നമസ്കാരം റൺബേട്ട് റൺവേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അരുൺ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് റഡാറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ വിമാന ഗതാഗതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏവിയേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം റഡാറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എയർ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് വിമാനങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ടേക്ക് ഓഫും എന്താ ലാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും വിമാനങ്ങൾ വളരെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും എന്താ പറയുക ആക്സിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് സർവീലിയൻസ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് വിമാനത്തിനകത്തുകൊണ്ട് വിമാനത്തിന് പുറത്തുകൊണ്ട് ഒരു പൈലറ്റ് വിമാനത്തിൻ്റെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതായത് പൈലറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിമാനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോടൊപ്പം ആ വിമാനത്തിൻ്റെ ഓരോ സമയത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ ഇരുന്ന് വേറൊരാളും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം ഓഫ് പീപ്പിൾ കൂടി അത് ഓരോ റീജിയൺ ഓരോ സെക്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാവിധ അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പിന്നെ ചലനങ്ങളും റെക്കോർഡും കൂടിയാണ് ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഡേറ്റ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എയർ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ തന്നെ അപ്പം ഒരു ഒരു പൈലറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിശ്ചിതമായ എയർ റൂട്ടുണ്ട് എയർ വെയ്സ് ഉണ്ട് ഈ എയർ വെയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എയർ നമ്മുടെ റോഡ് മാപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു എയർ പിന്നെ മാപ്പുള്ളത് ഈ എയർ റൂട്ടിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിനും അനുമതിയില്ലാതെ പറക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ വിഷയം റഡാർ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ റഡാർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്തൊമ്പതാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ വേൾഡ് വാർ സമയത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സിസ്റ്റമാണിത് അതായത് ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിന അത് ഏകദേശം നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ റേഞ്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റഡാറിൻ്റെ അതിൻ്റെ പവർ അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതൊക്കെ കണക്കാക്കിയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് പറയുന്നത് അപ്പം വളരെ ശക്തിയേറിയ റഡാറുകളുണ്ട് ശക്തി കുറഞ്ഞ റഡാറുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റഡാറുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏവിയേഷനിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റഡാറുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈമറി റഡാർ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സർവീലിയസ് റഡാർ മൂന്ന് എസ് എം ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജി എം ആർ എന്ന് പറയും അതായത് ഗ്രൗണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് റഡാർ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് മൂവ്മെൻറ്റ് റഡാർ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഈ പ്രൈമറി റഡാർ ഇത് പ്രൈമറി റഡാറാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് മൂവ്മെൻറ്റ് റഡാർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം ആറും ജി എം ആറും എല്ലാം പ്രൈമറി റഡാറിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് ഈ പ്രൈമറി റഡാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി റഡാറാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ലോകത്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഈ ചെറിയ സെക്ടേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ യു എസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ നമ്മുടെ ഈ എയർ സ്പേസ് അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പറത്താനുള്ള എയർ സ്പേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലാത്ത കൺട്രോൾഡ് എയർ സ്പേസിൽ നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റും ഒരു സർവീലിയൻസ് അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഇതില്ലാതെ ഫ്ലൈ ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ കൺട്രോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ ടി സി ട്രാഫിക്കോ റഡാർ കൺട്രോളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റും പറത്താൻ സാധ്യമല്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഈ റഡാറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പം റഡാറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് വേവ് നമ്മളിപ്പം ഒരു തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാറ മടയിലോ ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ടൈം ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വോയിസ് തിരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലുള്ള സെയിം മെത്തേഡാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പം ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം വെച്ച്
പിന്നെ ഈ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ റഡാർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ റഡാറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു റിസീവർ ഉണ്ട് ഒരു പ്രോസസർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് റഡാർ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളേഴ്സ് ഈ സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിലാണ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഇരിക്കാറ് ഈ പ്ലാൻ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ കൂടി റഡാറിൽ ഉള്ള അതായത് എയർക്രാഫ്റ്റ് എവിടെയാണ് എവിടെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈമറി റഡാറിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറൊരു ഓൺ ബോർഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല അതായത് പ്ലെയിനിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തേണ്ട ഒരു പിന്നെ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ റഡാർ ബീം ഒരു വലിയ ശക്തിയേറിയ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അയക്കും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ സ്കൈ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന വിമാനങ്ങളിലെ വിമാനങ്ങളിൽ ചെന്ന് അത് പതിക്കുകയും ആ സിഗ്നലുകൾ പതിക്കുകയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്കോ പ്രിൻസിപ്പൾ വഴി അവ തിരിച്ച് തട്ടി വിമാനങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരികയും ആ തിരിച്ചു വരുന്ന സിഗ്നലുകളെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ആ വിമാനത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നൊരു സ്പോട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 ടാർഗറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിമാനങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ വ്യോമപാതയും ഒരു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ എയർ റഡാർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഉള്ളത് അപ്പം എയർ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി റഡാറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സർവീലിയൻസ് റഡാറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഒരു ടാർഗറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സർവീലിയൻസ് റഡാറിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും പ്രൈമറിയിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലെയിൻ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ആ മാപ്പിൽ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ സെക്കൻഡറി സർവീലിയൻസ് റഡാറിൽ ഒരു ഓൺ ബോർഡ് ഒരു നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്ലെയിനിൻ്റെ ഹൈറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഐ ഡിയും ഒക്കെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷനും കൂടി സെക്കൻഡറി സർവീലിയൻസ് പിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കുറച്ചും ആക്യുറസി കൂടും ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് എയർ റഡാറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കാറ് ഇനി രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു അലർട്ട് കാണിക്കും നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ എയർ റഡാർ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ പൈലറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ഒരു ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഓരോ തൗസ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സെപ്പറേഷൻ ഈ സെപ്പറേഷനിൽ കുറവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഈ റഡാർ കൺട്രോൾ അതായത് എയർ റഡാർ സ്ക്രീനിൽ ആ സിസ്റ്റം ഒരു അലർട്ട് വലിയൊരു വാണിങ്ങോടെ ഒരു റെഡ് കളർ ഒക്കെ കാണിച്ച് അലർട്ട് കാണി അപ്പം പെട്ടെന്ന് കൺട്രോളർ വിജിലൻ്റ് ആവുകയും അദ്ദേഹം ആ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി റഡാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ദയവായി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി പുതിയ പുതിയ ഏവിയേഷനെയും നമ്മുടെ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെയും ഏവിയേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സിസ്റ്റങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളുമായി ഇനിയും റൺവേ ടു റൺവേ വരും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്